Вітання! З вами Денис Бігус. До того, як почнемо, хочу подякувати всім, хто підтримує нашу банду. Ми робимо свою роботу разом з вами. І сьогодні вона особливо захоплююча. Знаєте, є фігуранти розслідувань, яких спробу ще знайти. До речі, ось це Гладковський, він же джуніор. Сподіваюсь, ви його пам'ятаєте. Він оголошений нині в розшук за матеріалами нашого розслідування. І якщо бачили, напишіть на БУ. А є фігуранти розслідувань, яких фіг загубиш. Ось це Кива. І ми дуже хотіли б вже про нього нічого не знімати, бо задовбав. Але Кива щоразу дає привід, щоразу. І щоразу цей привід яскравіший за попередній. Це просто неможливо ігнорувати. Адже, якщо це Кива, все буде неймовірно смішно і тупо. Навіть корупція Киви – це жомова яма. Уявіть, що таке дисертація Киви. Спойлер! Це така сама жомова яма. Весь Кива – це жомова яма. З Ілею Кивою у нас багата історія стосунків, правда? Спочатку ми розповіли, як колись суд звільнив Киву від покарання за корупційний злочин через довідку з психлікарні. Судді Кива повідомляє, що перебував на лікуванні тут, в Полтавській обласній психіатричній лікарні, з діагнозом наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості. З лікарні Кива, як бачимо, вийшов. Потім ми розкопали Кивину жомову яму, за оренду якої йому фіктивна фірма начебто платила по 100 тисяч гривень на місяць. У мене з нею є спільний секс. От, ви зрозуміли? Да? От буває і таке. Потім ми дізналися, що ця фірма – ланка конвертаційного центру, яка росте корінням ВЛНР. І у нас з Кивою відбувся катарсис. Та мені в жопу засуньте ці справки. Та мені в жопу засуньте ці справки. Ви зрозуміли? Да, да, да. Після цього Кива звинуватив нас у булінгу. Правда? І ми навіть думали на певний час дати Киві спокій. Але тут сталося несподіване. З'явилося оголошення, що Ілля Кива збирається захистити дисертацію кандидата наук з державного управління. І тому... А розкажіть, будь ласка, про свою кандидатську дисертацію. Чому ви вирішили її захистити? Тому що моєго опиту і образування на сьогоднішній день дозволяє, щоб написати і захистити научну роботу. Так ми знову поспілкувалися з Ілею Кивою. І це був лише початок. Ну, бо це не можна було пропустити. І ми взялися глибинно вивчати науковий доробок Іллі Володимировича. Його наукові статті. А в нього є наукові статті. Його дисертацію і його наукові ідеї загалом. І те, що ми знайшли, це крутіше за жом. Що може бути крутіше за жом? У нас бомба історія з шикарними науковими цитатами Киви, з підробленими підписами і з фантомними участями в науково-практичних конференціях. Пристебніться! Ми знайшли усі наукові статті Киви, які є у вільному доступі, і всі їх прочитали. Потім, коли опублікували саму дисертацію, ми прочитали ще й її. Цілком. Усі 245 сторінок. До речі, науковий факт. Для виготовлення одного листка формату А4 потрібно в середньому 20 грамів деревини. Дисертація Киви таким чином – це 5 кілограмів деревини. Нічого собі. Про прочитане ми потім намагалися поспілкуватися із самим молодим науковцем. Ви вважаєте, ви вважаєте зараз, мабуть, себе самим умним і хочете... Ні. Ні, 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 а да. Але, господи, давайте про все по черзі, тут всюди класно. У нас матеріал про науку, тому давайте почнемо з теорії. Ніхто не може просто так взяти і захистити дисертацію, навіть Чак Норріс. Ну, може, Чак Норріс може, але Кива не може. Є процедури. Насамперед, треба, щоб були опубліковані наукові статті і виступи на наукових конференціях. І їх у Киви є. У своїй дисертації Ілля Кива вказав, що
що має шість опублікованих наукових статей. Одна з них, увага, англійською мовою, а також чотири матеріали виступи на науково-практичних конференціях. Ми з цим внеском і лікиво у практичну науку хотіли ознайомитися, але не змогли. Ось, наприклад, нібито виступ Киви на науково-практичній конференції в МАУП у 2018 році. Написано, що він опублікований у офіційному збірнику на сторінках 152-154. А ось офіційний збірник. У ньому 144 сторінки. Науково-практична конференція МАУП у 2019 році. Та сама історія. Кива вказує, що його матеріал опублікований у збірнику на сторінках 414-416. А ось офіційний збірник. У ньому 414 сторінок на 414-й не Києва, а вихідні дані. 415-ї і 416-ї сторінок в природі нема. Тут написано «Києво Ілля Володимирович». Вулиця така і та. От як таке може бути? Якщо не вірити у високі моральні якості народного обранця, то можна було би подумати, що Кива просто збрехав. Але ми так не могли. Тому ми знайшли людину, яка координувала ці дві науково-практичні конференції і подзвонили їй. В автореферації вказано, що в нього, ну, типу, він був учасником е, конференції «Європейський вимір реформування публічного управління в Україні» в 2018 році. Mm-hmm. Ви були координатором mm-hmm. тоді цієї історії. В Мауті, так? І... Да? Да. І мене що не пам... дивує? Не пам'ятаю я його, я його не пам'ятаю, вам час... я вам можу вислати тези, бо я збирала суд. Я його не пам'ятаю по прізвищу. То все-таки Кива збрехав? Знаєте, ми... Все одно відмовляємось в це вірити. Може, Кива справді був на тих науково-практичних конференціях, просто в якійсь іншій альтернативній реальності. Це ж правило для того, щоб тебе не іспугались. Тому що мені потрібно було підійти к противнику вплотну, щоб дишати йому. В нашу реальність потрапила англомовна наукова стаття Іллі Киви. Так, Ілля Кива пише, Ілля Кива пише наукові статті, Ілля Кива пише наукові статті англійською мовою. І ця стаття – це окремий шедевр Google Translate. Як ми знаємо, ну, бо тільки Google Translate перекладе влада і уряд, як the government and the government, і запобігати і попереджувати, як to prevent and to prevent. І там такого повно. Ось декілька цитат. Thank you and thank you for your attention and attention. Окончательно уничтожили нашу страну, превратив ее в сырьевой придаток, в колонию. В колонию, которая является сырьевым ресурсом для Великобритании, для Соединенных Штатов Америки. За минулий рік Ілля Кива опублікував аж 5 науковых статей, ще одну у 2019 році. Тобто розквіт наукової діяльності Іллі Киви почався після того, як він став народним депутатом від ОПЗЖ. Парламент Киву явно заряджає, тому що там є не просто сильні, там є потужні місця. Послухайте. Маю резюмувати, що рецепція високоморальних аспектів політико-соціального устрою країн Європейського Союзу та їх подальше впровадження у національну правову систему України можна оцінити більш ніж перспективно. Якщо ви не зрозуміли, про що це, то не переживайте. Я думаю, що Кива теж не зрозумів. Я думаю, що навіть людина, яка це писала, теж цього не зрозуміла. Але чекайте, зараз буде ще краще. От уявіть це голосом Киви. У моєму баченні механізм державного управління представляє собою особливий компонент системи управління, що забезпечує вплив на зовнішні і внутрішні фактори, від існуючого стану яких залежить результат діяльності об'єкта управління. З цього речення ми дізналися, що в Іллі Киви є бачення. Але що саме Ілля Кива бачить, цього речення вже не зрозуміло. Взагалі, знаєте, це все схоже на те, що Кива робить тілом тільки мовою науки. Ну, з 
статті з статтями, але ж ви чекаєте на дисертацію, правда? От і ми чекали. Аж заздалегідь прийшли в інститут, щоб ознайомитися із нею в бібліотеці. Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості. Оскільки карантин, бібліотека зачинена, майже всі знаходяться на дистанційному бараку, як ви бачите. Довелось чекати, але ми дочекалися. Її опублікували на сайті інституту за 10 днів до захисту. Ось вони – 245 сторінок наукової думки Киви. Граніт під назвою «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності на прикладі країн ЄС та України». Ми цей граніт згризли повністю. І тепер можемо вам розповісти, про що ця дисертація. Вона про те, що громадянське суспільство повинно впливати на роботу правоохоронних органів і для цього необхідно застосовувати досвід Європейського Союзу. Так, науковець Кива – євроінтегратор. Чого ми добились за останні вот эти 6 років цієї євроінтеграції, окончательного розколу нашої країни, окончательного уничтоження економіки? <кій> ну, взагалі, дисертація мала би бути про це, напевно, за задумом. На практиці вона переважно про воду, про 100 разів повторені загальні фрази і про відсутність будь-якої конкретики. І про купу фраз, які не означають взагалі нічого. В дисертації Киви є також багато різних прекрасних прізвищ. Є Юрген Габермас, є Джон Лок, є Мартін Хайдегер. Словом, всі прекрасні люди є. А роботи яких видатних науковців ви використовували у своїй дисертації? В цій науковій роботі, як і зарубіжні, так і українські, я думаю, що всю детальну інформацію про моєї дисертації ви зможете в першу чергу, отримати на сайті. Получили і побачили, що навіть в дисертації Кива не робить вигляд, що знайомився безпосередньо з творами класиків. Ну ось дивіться. Ось Кива цитує Джона Лока, а внизу сторінки посилання на українця Ігоря Коропатніка. Тобто Кива цитує Лока зі слів Коропатніка. Коропатнік прочитав Лока, Кива прочитав Коропатніка, Кива має думку про Лока. А ось Кива цитує американського філософа Джона Роуза, а посилання внизу сторінки – знову на Коропатніка. Ось пише про думки Філіпа Шмітера, а посилається на Ковальчука. Тобто цитує Шмітера зі слів Ковальчука. І при цьому Кива з вченими класиками досить активно полемізує, десь не погоджується, десь критикує. Ось, наприклад, це знаєте, як в анекдоті. Фігня цей ваш Карузо, картавить, шепелявить. А ви що, ходили на концерт Карузо? Та ні, мені Рабінович по телефону наспівав. Вставай, страна огромна! Вставай, страна огромна! Ну, зараз я почну зачитувати найкраще з дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Киви Іллі Володимировича. Я прочитав це все. І це треш. Якби жомова яма могла бути текстом, то вона була би дисертацією Іллі Киви. Тому давайте почнемо обережно, бо в неї можна провалитися і більше ніколи з неї не вилізти. Спочатку я зачитаю одне речення. Зачитаю його дуже повільно. І кожне слово в цьому реченні має сенс окремо. Відзначте для себе, коли ці слова перестануть утворювати сенс разом. І напишіть про це в коментарі. Отже, Україні потрібно вибірково та концептуально імплементувати підвалини трактатів консолідованої суспільно-поліцейської взаємодії. Це було б прекрасною назвою для самої дисертації. Підвалини трактатів. Де-факто Україною має бути визначено Сенс демократично-гуманного державного ладу, 
Задля стимуляції та рекультивації владно-ідейних підходів громадсько-правоохоронної взаємодії. Кива стимулює та рекультивує підходи. Це точно щось про жом. Ні, ну це якийсь, блядь, сумасшедший і слабоумний. Чоловік пише якусь хуй. Рецепція високоморальних аспектів політико-соціального устрою Європейського Союзу та його державно-управлінських постулатів виступає ідеологічно та політично обґрунтованим кроком до демократизації правоохоронної діяльності. Цікаво, чи може Кива повторити це речення ротом? Рецепція високоморальних аспектів. Високоморальних, Карл. На нашу думку, завдяки науковому вкладу Юргена Габермаса у розвиток теорії громадянського суспільства КОМА наприкінці минулого століття КОМА, така теорія почала набувати чітко окресленої дискурсивної інтерпретації. Та я в рот не б***ю, хто там, хто там, що там говорить. Габермас Киві подобається. Ми Киву про Габермаса спитали. Габермас, власне, яка найбільша робота його вас, вас вразила? Ви вважаєте, ви вважаєте зараз, мабуть, себе самим умним і хочете... Ні. Со... Ні, не ні, а да. Ви зараз хочете що? Поставити в якесь там неудобне положення, що це? Ми просто хотіли в Киву запитати про Габермаса, про його улюблені праці. Може він би нам щось порекомендував. І ще дещо хотіли з'ясувати. Тому що не все в його дисертації є зрозумілим. Ну, наприклад, ось це. Центрально-фламандська державно-управлінська концепція застосовується в якості суспільного регулятора та засобу нівелювання призу. Ми гуглили центрально-фламандську державно-управлінську концепцію як могли. Але нічого не нагуглили, крім Киви. Тому ми підійшли до Киви і запитали, а що таке ця центрально-фламандська державно-управлінська концепція? А центрально-фламандська концепція державного управління, в чому вона полягає? Ну, потому, так, послушайте, ви що, мой преподаватель, Ні, що ви ви здесь... Ні, що ви, що ви зараз на сьогоднішній день питаєтесь задавати мені питання. Станете преподавателем, будете задавати питання. Ви ж це написали в дисертації. Ну, ж, якщо можна доступними словами розказати, в чому вона полягає. Я прошу прощення, ще раз говорю, прийдеш ко мені на защиту і все услышиш. Прийдемо, звісно ж прийдемо. Але давайте спочатку ще послухаємо декілька цитат Ілі Киви з його дисертації. Вони ж прекрасні. І ще раз, уявіть собі це голосом самого Ілі Киви. Аналіз дискурсного поля предмету дослідження говорить про те, що низка наукових тлумачень категорії механізмів державного управління не мають єдиного сталого трактування, а лише певні точки перетин. Точка перетину Киви з цими словами лише одна – ця дисертація. Ні до неї, ні після неї вони більше ніколи не зустрінуться. Це ознака владно-державної транспарентності та імплементації у державно-владну структуру правоохоронних органів загальноправових принципів, використання яких асоціюється із демократичним правовим режимом. Ну, це ж пі***, я прошу прощення. Послухаєш отакого от Киву і розумієш, що він саме той фахівець з державного управління, який потрібен державі, на відміну від тих непрофесіоналів, яких Зеленський понабирав собі у владу. Там нету ні одного чоловіка, який би розумів взагалі о державних процесах. Ви, до речі, обов'язково поділіться в коментарях, яка з цитат науковця Києва вас вразила найбільше, крім очевидної користі, це також допоможе просунути це відео в тренди. Ну, а поки ми ще не прийшли на захист Києвою цієї прекрасної наукової роботи, треба сказати про дві речі. Його довідки з підробленим підписом і про офіційних наукових опонентів. На захисті кандидатської дисертації і докторської обов'язково мають бути офіційні наукові опоненти. Це люди, які максимально критично вивчають саму дисертацію. 245 сторінок графоманії Ілі Киви вивчало двоє. Знайомтеся, Аліна Помаза-Пономаренко та Ірина Жукова. Обидві дали схвальний відгук на наукову роботу Іллі Киви, і обидві не захотіли нам особисто розповісти, а чим їм так сподобалась наукова робота Ліва Володимировича. 
Я хотів вас запитати, які найсильніші сторони в дисертації Ілі Володимировича ви можете відмітити? Ну, я вам нічого не буду по цьому поводу говорити, що щось коментувати. Друга офіційна опонентка Ірина Жукова нас взагалі розвела як кошенят. Сказала передзвонити пізніше, а потім просто перестала брати слухавку. До дисертації також потрібно додавати довідки про те, що оця вся наукова писанина взагалі комусь потрібна і що хтось буде її впроваджувати на практиці. І Кива додав до своєї дисертації чотири такі довідки. Кива любить довідки. Та мені в жопу засуньте ці справки. Одну таку довідку видав Офіс Генерального прокурора. Ось, там написано, що Офіс Генпрокурора вже впроваджує наукову думку Киви у свою діяльність. Вам стало цікаво, як впроваджує і яку саме думку Киви? І нам стало цікаво. З цим запитанням ми звернулися до Генпрокурорки Ірини Венедіктової. І ось її відповідь. Офіційна дисертаційна робота і лист від здобувача в Офіс Генпрокурора не заходили. Ця довідка є особистою позицією людини, яка її підписувала. Отже, це не довідка Офісу Генпрокурора, це довідка особисто Катерини Дученко, просто з печаткою Офісу Генпрокурора. Так виходить. Ще одну довідку Києві видав Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності. Там теж ніби вже впроваджують Киву. І це об'єктивно страшно. Для того, щоб трішки заспокоїтися, ми подзвонили до голови цього комітету, який видав і підписав довідку, Дениса Монастирського. Але він, на жаль, слухавку не піднімав і нас не заспокоїв. Я не хочу участвувати ну, в цьому публічному ху... Третю довідку видав МАУП, де Києва проходив аспірантуру, так що це логічно. А ось четверта довідка, четверта довідка, вона найкраща. Її видала громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління». Підписана вона Ольгою Мстиславівною Руденко. Ось бачите підпис? Тільки це не підпис Ольги Руденко. Підпис Ольги Руденко виглядає приблизно ось так. Його можна знайти на інших документах, підписаних Руденко, які є в публічному просторі. І, як бачите, схожості між тим, що є на довідці Киви і справжнім підписом Руденко, немає жодної. Ну, ми написали в цю ГОшку листа, щоб з'ясувати, а як це так виходить, щоб підписи такі різні, і чи справді Руденко це підписувала. Відповіді ми не отримали, але отримали дещо краще. Через два дні на сайті інституту, де захищатиметься Кива, змінили файл з дисертацією. І в новому файлі така ж сама довідка від тієї ж самої ГОшки за ту ж саму дату, але підписана іншою людиною. Євгеном Романенко. Тобто, що виходить? Спочатку Ілля Кива подав до своєї дисертації підроблену довідку, а потім, коли це почало випливати, то вони вирішили ще й підмінити файл з дисертацією. Схоже на те, тому що на сайті інституту новий файл з дисертацією Киви з'явився, але старий при цьому видалити забули. Ми заходимо на сайт Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, де публікували дисертацію Києва. Заходимо на його дисертацію. Дивимося тут файл на «Діс Києва 1». Міняємо назву файлу просто на «Діс Києва» і відкривається стара дисертація, де в нас досі довідка підписана фальшивим підписом Руденко. От так то. Та мені в жопу засуньте ці справки. І от що цікаво, виконавчим директором цієї ГОшки є Ірина Жукова. Та сама Ірина Жукова, яка є офіційною опоненткою Іллі Києви на захисті кандидатської дисертації. Що ж, ось так приготувавшись, ми тепер вже можемо у повному озброєнні іти і дивитися, як Києва захищатиме ось це. Ну, ось ми і прийшли. Тут же якийсь крузак стоїть. Не знаю, чи це Кивен чи ні. Але в інститут нас не пустили. Хочу зрозуміти, на якій підставі ви мене зараз не допускаєте. На підставі того, що приміщення вже повне. Довелося тричі викликати поліцію і витратити три години на боротьбу. Кива тим часом захищався, як міг. Дякую за запитання. 
зрозумів його повністю і хочу сказати, що відповідь ми надамо у наступній нашій науковій організації. Коли ми таки пробилися в приміщення, Кива вже завершив. Дякую, мої колеги. Мої колеги, мої колеги науковці. Ми зловили його на шляху до вбиральні. Ви підроблену довідку подали. Ви, я, дивіться, я дякую вам за запитання. Я вважаю, що якщо є якась інформація відносно недостовірності тих чи інших документів, я перепрошую всіх подати як слушний громадянин заяву до правоохоронних органів. Ми я вибачаюсь, хто зі мною піде в уборну? Ну що, захистився Кива. Ще нарада його підтримала. Ой, ми ж забули сказати про ще одну людину, причетну до кандидатства Киви. Важливу людину, його наукового керівника, можна сказати, наставника наукової думки. Це Володимир Гурковський. І ми теж пробували його розпитати, як він дійшов до життя такого, життя наукового керівника Киви. Всі коментарі після захисту. Чому? Ну, я ж вже хочу запитати вас, чи ви задоволені результатом співпраці? Як так сталося, що ви... Ну... Вибачте, вибачте, будь ласка, мені зараз не лічно говорити. От чесно, таке враження, що вони всі соромляться наукової співпраці з Києвою. Ніхто не хоче з нами говорити. А шкода, бо ми поговорили, у нас так багато запитань. Чому Києва вказує участь в науково-практичних конференціях, в яких участі не брав? Чому він подав до дисертації довідку з липовим підписом? Чому його англомовна стаття «Тупий Google Translate»? І чому офіційні опоненти Ілі Києви дають схвальні відгуки на його 245 сторінок графоманії? У нас немає запитання тільки щодо того, а навіщо він йому потрібен, цей науковий ступінь. Це ж одразу плюс 15% до зарплати. Зарплати з наших платників податків грошей. Бо не жомом єдиним жива людина, а й усяким... Та все, пізд***ю, Ну що ж, на сьогодні все. Але знаєте, мені тут спало на думку, що ми, може, просто гвалтуємо свою аудиторію цим персонажем, і ви вже бачите, не можете киво. Тому напишіть в коментах на нашому ютуб-каналі під цим відео. І якщо таких коментів назбирається багато, то, може, ми введемо якийсь мораторій на наявність киво в нашому ефірі. Хоча б місяці на два. Може ж він за два місяці не зробити нічого, ну аж геть дико. Писати можна всім, крім киво. Якщо ти киво, то твій голос не рахується. До зустрічі.